Tja. Hier ist Sicherheit. Du bist jetzt hier. Bei bei Fonto. Gib mir dein Handy. Ich werde das nutzen. Du bist nicht so wichtig. Das kannst du dir selbst fragen. Du bist gut, Herr Kollege. 我进来，小队，我们有一些发现。这个是小区居民昨天用手机拍下来的视频。蝎子可能已经事先感觉到了有危险，所以故意放火，引起市民的恐慌，从而给自己找到了逃跑的机会。我们还从昨天的监听里发现了一段音频。这个，经过反复对比，这个是手机震动的声音，时间正好就出现在咱们准备行动的时候。技术科已经查到了那个区域的手机往来信息，我们筛选到了一条。有人给蝎子报信，这条完整信息是金三角派人办你速走，发现人叫鬼哥，又是老鬼。这样逻辑上，这倒也是合理的。结合之前的情报，蝎子吞了上面的货。然后金三角那边派了杀手来灭口。这么说，是蝎子收到了消息，第一时间转移了，不是因为发现了我们。真是够巧。这哪是巧啊？还有什么发现？暂时没有了。不过大刘还在整理一些昨天从火灾现场救回来的东西，看看能有什么发现。不过，希望不大。行了，你去忙吧。是。行了，都别丧着了，又没人追究你们责任。这现场情况复杂，人员众多，你们没有下令硬攻，这个决定是正确的。抓捕行动是我下的命令，我来承担责任好了。行了，行了，说说吧，下面的计划。嗯，蝎子之前跟老鬼干过一段时间，现在又被金三角下了追杀令，我相信。他一定会抓住老鬼这根救命稻草，而且我推测，老鬼也很在乎他手上那批货。蝎子和老鬼联系这么紧密，他们之间今后一定还得见面。这两个目标是一样的，必须盯紧了。哎，对了，那个吕云鹏那边什么情况了？他现在应该不再想跟我们谈了吧？不谈就不谈了，重要的是要保证他的人身安全。鉴于吕云鹏眼下的情况是越来越失控，必须派专人来盯着他，确保他的安全。我来，我来盯着他。蝎子的那批货肯定还是要出手，人奈还是最大的突破口，这条线我们是不能放的。而且我觉得吕云鹏还是会接触困难。行了，开始工作。蝎子、老鬼，还有文娜、九指，一条线索都不能放弃，忙去吧。行，来。欢迎光临，欢迎下次光临
说，他在。他在就好，他在，我们就还有机会。我看看，我去。等等，能不添乱吗？我是想说，你不要太着急了。蝎子那边刚刚出了事儿，他一定会提高警惕的。发现门吧，发现门吧。收到，先让他们接触，保持距离。是你们的人吗？你帮我个忙。你说。帮我演出戏。赵毅。好。跟经理说，我准备一卡座。哦。我先失陪一下啊，失陪一下。现在怎么样？上钩了。哥，下面就看他自己怎么演了。你是？文娜，啊，快坐坐坐。哥，嗯，你来这玩怎么不点我呀？我不敢啊，不好意思。我把那边都看见了，嚯，一大帮洋妞。玩嘛。可你今天不光是来玩的吧？我刚才还看见有两个人过来找你，是做生意的吗？是做什么生意的？两个老朋友过来打个招呼。看来哥哥今天是一句真话都不想吐，我这天儿也没法聊了。那行吧，我本来还想着改天约鹏哥跟我那朋友见个面呢。那鹏哥您先忙，我先走了。哎、见面不难。可是干我们这行的，能活着，都不是傻子。见不着真东西，谁跟你聊啊？谁知道你那朋友是真是假呀、啊？我可没时间。鹏哥谨慎，我那朋友也谨慎。这样吧，我可以先拿点东西，让鹏哥看看。鹏哥也先验验货，看看到底什么成色。不对，目标手里一次有货。先让他们聊着。我不沾这个。那鹏哥之前都怎么验货呀？都是我验。验什么验？别拿这东西糊弄。所有人听好了，都先别动啊！鹏哥这话怎么说的？怎么叫糊弄呢？告诉你那位朋友，要真有兴趣聊生意，出来见个面，连面都不敢露，别说这东西来路不正吧。反正见不着正主，我没什么生意可聊，这是我的规矩。行，没问题。只是最近风声不太好。鹏哥，再等等，我尽快安排见面。没关系，生意不成，情分还在。别忘了，我们还有一次宵夜没约呢。
走，要慢走。走了。他应该是在给谢子打电话。雨博士，这出戏演的不错啊，谢子应该忍不住了。哎，要不要找他聊聊？今天你们配合的不错嘛。不用了，要怎么做他心里有数。看来这次效果不错，估计这次文娜会主动联系我。好这个房间挺好的，因为你是临时决定要来的，酒店订不到其他房间了。今天晚上就在这凑合吧，你睡里面，我睡外面沙发，看看明天能不能订到其他房间。那给你添麻烦了，为你所做的一切都不叫麻烦。谢谢，赶紧进去洗个热水澡，好好睡一觉。明天早上起来，我们去见医生。好。哎，牧阳，别忘了给冰箱那边打个电话，报个平安，要不然明天你妈醒来之后看不到你，该担心了。嗯，你也早点休息。丽姐，我到名山了，来给妈妈抓药。这几天就辛苦你了。喂，你做什么？我不是专门嘱托过你们，一定要把人看好吗？哎哥，吃早餐哦！你看，我给你做的爱心早餐，眼睛会动的。这个，海哥。哎，给我尝尝。去去去去去，一边去。滨江的那同事来电话说，梦瑶和疗养院的一个病人家属来了名山。来干嘛？他说名山这边有医生能看好他妈妈的病。呃，师母也来了？没有，他自己来的。哎，那扯什么？看医生不带病人？是滨江那边的同事疏忽了。早上收到了梦瑶的信息，才发现他人不见了。他跟你有联系吗？没有，我一直打电话他都不接。你别着急，我让同事调一下酒店的入住信息。魏海，跟他一块来的那个人叫做吴星河，滨江那边的同事说，这段时间他们俩经常在一起。我想了解这个人的情况。没问题，保我身上。谢谢。客气什么？哎，以后啊，我要做什么不合你心意的地方，你少批评我两句，总比谢我要强。这要求不过分吧？一码归一码。哎，你别嫌我唠叨啊！你跟吕云鹏之间的事情，你不说他不讲，但是我心里多少都明白。
我还是那句话，作为我们公职人员，方式方法我们是可以灵活运用，但是心中的那个底线，一定要守住了。有时候罪恶和惩处罪恶只是一步之遥，你别烦，小心点儿。不会有那么一天的，相信我。我相信你。我先忙去了啊。综合来看，应该还是思虑太过，所求不得，肝气被郁，脾气不生，阻断神明，所以出现种种精神异常的症候。那医生，您觉得这能治好吗？我们中医主张茶色安慢。今天病人没有来，按说我不能出方子。但吴先生一再跟我解释，你妈妈的情况特殊，所以凭我的经验，方子照下。至于疗效嘛，我不敢打包票。但是我建议，你最好把病人带过来，让我面诊。好，嗯，哎，谢谢啊。我明白了，谢谢您啊，医生。好，不客气。别跟太紧。我们去的是不是早了点儿？跟文娜见面，第一次相面，第二次宴后，这第三次，你觉得他想干嘛？起来。所以啊，我们得先去趟银行。你还有钱呢？不是，到到底有多少钱？警方。怎么也没给你账户冻结了呢？他凭什么冻结我账户啊？我那些钱都是合法劳动所得。可是你开户的身份证，我开户的身份证不是你给我办的吗？我没想到那玩意儿还还真能以假乱真呢。是不是真能以假乱真？我不管。现在多亏了王鹏这个身份。有了这个身份，我才能接近文娜，算是协助警方破案吧。我出钱出力，不找他们报账就算不错了。他们还好意思冻结我账户？有道理。魏海不是傻子，冻结了我账户，我的信息他一点都摸不到。有文化人就是不一样。拿我电话，给文娜打个电话。可以见吧。喂，你好，请帮我转，转接一下六零九房间。我是他干妈，有急事儿。喂。我知道了，谢谢。
什么情况？他们一早就出去了，到现在还没回来。他们真的租了一间房？我查过了，这人背景没有什么问题。他父亲是个大企业家，在全国各地有不少投资。他从小在国外长大，前几年 MBA 毕业，回国接手家族生意。后来，因为他父亲患了阿兹海默症，现在家族事业基本上都由他来打理。他是一个年轻有为的富二代，反正履历看起来挺漂亮的。太漂亮了，他为什么会在滨江？他们家滨江呢？哎呀，不要这么紧张啊！他俩就算开了一间房，也有可能没有睡在一张床上吧？那如果睡在一张床上，还有可能就盖着棉被聊聊天嘛。好，你你傻白甜啊你啊,啊！我这不是安慰你呢。梦瑶那边怎么讲呢？要不去趟酒店，等他们回来。喂，知道了，你们先过去，我们马上到。文娜约吕云鹏在帝后见面，彤彤，交代我马上出发。好的，出发了，快快快，出发了，收拾东西，走了。哎呀，没想到这煎药还挺费时间的，嗯，一下午就这么过去了。饿了吧？还可以。哎，我记得这前面好像有一家那个正宗的过桥米线，挺好吃的，要不去尝尝？好啊，在这等我，我就把车开过来。嗯、好。追那辆车啊！我看见他了。谁呀、啊？吕云鹏。谁？我二叔吕云鹏。不对，他他怎么会在名山呢？我比你更想知道。快，快帮我追上他。各就各位了啊。过牌啊！哦，这是我们经理让我送给王老板的。谢谢，放这儿吧。请请慢用，放这儿。啊，请慢用啊。
。鹏哥，按照规矩，我们得先见钱、啊。我说你不会是怕我们老板没钱吧？不是，哥，我们呢想再了解一下鹏哥目前的经济实力，看到底能不能吞下这笔货。就是想看我的钱，蝎子这是不见兔子不撒鹰啊！这吕博士有多少钱呢？他应付得来吗？你们可不要小瞧这个吕博士啊，在上大学期间就申请了几十个专利，毕业之后在几家公司担任技术顾问，一年光顾问费啊就上百万，何况出售一个专利呢？怪不得他出手这么好，要是我们这么烧办案经费，早被桥队砍死八百回了。梦瑶，我好像看到梦瑶了。不会吧？大刘，通知内场兄弟，也帮帮找。是。怎么样？三个月，上千万的流水，你害怕吞不下你那点货？还不信呢？不是不信，我总觉得你们准备的太充分了点儿。问你什么意思啊？哥，谁天天的把这银行流水单揣兜里啊今天，你要是不看这个流水单，这笔生意我都不跟你做，因为你不专业。我现在只想问你，你们老板什么时候能露面？鹏哥，你别着急呀、啊，我再请示一下。行了，别请示了，挺麻烦的。我到底有没有钱，你可以不信，但我信，名山有货的绝不止你一家，这生意能做咱就做。不能做，算了，我真没时间打扰工作。我们到二楼去看看吧。走。哎呀，鹏哥，鹏哥，有事儿好商量，生意都是谈出来的嘛。怎么商量啊？我们俩第一次见面我就跟你说过，我们之间最好单纯一点，你非要跟我做生意，结果你又没诚意，怎么商量？我告诉你，接下来要想继续，三天以后把你的老板约出来，否则免谈。说了算，好吧。我去吧，我去。哎，彭东，彭东，彭东，彭东进去了，各组配合他一下。彭
这儿来了。小的你都招，你可真行！你以为人人都像我一样大度，不粘人？真是！哎，哎，你又是谁呀、啊、你？算了算了。那常在河边走，那不就是湿鞋吗？嗯、他们出来了，什么时大刘，跟着他们。是是。梦瑶。带你去散散心。确实疏忽了，为什么会疏忽？不应该二十四小时不间断的保护吗？寸步不离，他们不是烈士家属吗？喊什么喊？穷鬼！
小苏姐，云鹏，消消气儿。云鹏，云鹏，你听我说，梦瑶这次来，我们真的没有想到，但是我第一时间，我第一时间已经去调查他住的酒店，还有带他来的那个人，我们已经进行了调查，没有什么问题。如果你不相信的话，我可以把资料给你看。还有，还有，你听我说。我本来今天是想把你这边的事情处理完，跟你一块去酒店找他的。可是，可是我也不知道穆瑶他，他为什么会出现在夜总会。但是刚刚，刚刚他们上车的时候，魏海已经派人去跟着他们了。我知道，我知道你担心他，我知道你心里不舒服，但我也不想让穆瑶牵扯进来。但是李云龙现在他最大问题是，穆瑶他对你有误解，怎么解决这个误解？也许现在唯一的解决方法，就是你跟他们回滨江。你要去哪儿？你要去哪儿？现在能够解开梦瑶心结的人，只有你。你告诉我怎么解。告诉他，你这个叔叔没有放弃他。告诉他，今天发生的一切只是一场误会。然后呢？我为什么会突然消失？我为什么会出现在夜总会？如果他问我，我怎么回答他？我告诉他，他爸爸已经死了，因公殉职。尸骨无存，杀人凶手，至今逍遥法外。如果我不能说出全部的真相，那么所有的解释都是多余的。那难道你就让不要这么一直恨着你？对，恨我，误解我，甚至一辈子不理我这个叔叔。这是因为，这是因为我没有保护好小梦，理应承受的代价。我认，我不需要梦瑶任何的原谅，我只要谢慈慈。复仇真的有这么重要吗？当然，他不死，梦瑶和我嫂子就永远无法安全。他不死，不管我在哪儿，都永远无法安心。梦瑶和我嫂子，是我大哥留在这个世界上唯一的印记。如果你们觉得有愧疚，就赶紧想办法把梦瑶安全的送回滨江